trzecia edycja Grand Game Camp. Trenerzy Marcin Held i Paweł Nędzi. Sprawdź na grandgame.camp. Josh Barnett przed KSW Epic. Wielka walka, bo walka z Filem Defrisem. Wiadomo, że nie jest to Formuła MMA, więc nie ma też tego pojedynku o pas. Natomiast jak sama otoczka KSW tutaj w Polsce Ci się podoba? Welcome in Poland before KSW Epic. It's an honor to have you here. You're facing Phil Defries. However, it's not MMA rules, so the belt is not there. It's not a title shot. Uh, whatever it is, uh, it, might, it has to be very big for you to have this opportunity to, to, to fight him. Uh, so what's the general mood before all of that? Well, it's, it's KSW's 20th anniversary, and big is correct. Uh, by getting me and Phil in the ring, you've got you know, 300 kilos or more of uh, athletes going at it. And uh, yeah, the belt's not on the line, but neither one of us is showing up so that we could lose to the other. So uh, there's a lot of pride involved in all of this. And uh, at the same time, we got to give, we got to give a, a, a match that's going to equal or surpass some of these fights on the card. Rzeczywiście jest to 20. rocznica KSW i moje starcie z Filem Defrisem to jest bardzo dobry epitet, żeby nazwać je wielkim. To jest ponad 300 kg zamknięty w klatce. Rzeczywiście nie ma tego pasa na szali, niemniej jakby formuła, w której my się spotykamy, no, pozwala nam i tak dążyć po swoje no, w bardzo określony i taki brutalny sposób. Ja myślę, że, że to będzie coś fantastycznego i KSW, mając nas w swoim zanadrzu na KSW Epic, robi świetny krok i to jest wielka celebracja. Jeśli chodzi o twoją postać, to mam takie wrażenie, że możemy mówić tylko o wielkich walkach, bo walczyłeś naprawdę w największych organizacjach na świecie. Czy masz w takim swoim, w swoim poczuciu taką walkę, po której byłeś najbardziej usatysfakcjonowany, która była najcięższa? When it comes to you and your career, um, the word big is an accurate thing, because uh, not only because of size or the accomplishments, the size of your accomplishments, all of the fights, it was something splendid to follow your career. Um, do you have any uh, fight of yours, uh, any particular fight in your mind that was somehow different, somehow unique, special, that you, that you, that you, that you consider uh, being uh, different? <laughs> uh, <clears throat> well, I've been fighting for a long time under a lot of different rule sets, so there's a lot of fights that could take that position, like uh, winning, winning the King of Pancrase title in 2003 at the 10th anniversary show. Um, but also, uh, last time I was in Poland, and fighting uh, Rosal in a mm -hmm. bare knuckle boxing match. It felt a lot like what it was in the beginning and it was so much more of an adventure and that was a lot of fun. Plus, uh, Rosal is, was a, a great opponent with all respect to him. Uh, it was glad that I could share the cage with him. W mojej bardzo rozległej karierze, która przez wiele dekad się rozlega, miałem bardzo dużo różnych walk w różnych formułach rozmaitych. To, co mogę wyróżnić, to Mistrzostwo Pan Kreis w 2003 roku, które zdobyłem, w pewnym sensie było dla mnie no, niezwykłe. Oraz walka z Różalem, kiedy pierwszy raz byłem w Polsce i walczyłem w formule Bernacle z nim. Była dla mnie wyjątkowa, ponieważ ona pozwoliła mi odbyć taki podróż sentymentalną do dawnych czasów, kiedy walczyłem. Dla mnie to było specjalne. No i również biorę pod uwagę to, że Różal jest osobą wyjątkową i to był wielki zaszczyt dzielić z nim klatkę. Wielu fanów zadaje sobie pytanie, dlaczego ta walka nie odbędzie się w MMA. Wielu chciałoby to zobaczyć, więc pytanie, dlaczego nie MMA? Okay, uh, many fans uh, really uh, are not enjoying the fact that it's not MMA. Mm. Uh, they would love to see you versus Phil in MMA rule set. Why is that not happening? Uh, this was what I was offered. Um, so I said sure. Uh, not to mention, even though it's not an MMA bout, uh, we're taking it very seriously, and I don't, I don't think that this will be any easier or maybe even any tougher than an MMA fight with Phil. Um, but also, uh, for the fans out there, disappointed that this is not an MMA fight, well, you know, you have to eat your appetizer before you get your main course, and then you get to have dessert. So you're just going to have to be patient. And if, uh, you know, if you make me have to turn this car around, I'm going to beat your ass. Right. <laughs> but at some point, maybe, depending on how this bout goes, maybe, maybe Phil's next fight will be against me. Who knows? I know he's had uh, difficulty trying to, to find an opponent, and he's just 
bulldozed everybody. So he is not just the champion, he is a reigning and dominant champion. Mm -hmm. No, rzeczywiście to jest to, co, co zostało mi zaoferowane, więc taka walka została mi przedstawiona. Ja przyjąłem tę ofertę, niemniej to nie oznacza wcale, że coś innego nie może się wydarzyć w przyszłości. Do wszystkich tych fanów, którzy nie są pocieszeni tym, że nie zobaczą mnie i Fila w MMA, pamiętajcie, że przed głównym daniem trzeba zjeść jakiś starter, więc nikt nie wie, co wydarzy się w przyszłości. Może outcome tej walki, wynik tej walki pozwoli na to, żeby rozmawiać o walce w MMA. MMA i pamiętajcie o tym, że są problemy ze znalezieniem odpowiedniego rywala dla Fila de Frisa, biorąc pod uwagę jak bardzo dominującym on jest mistrzem i jak bardzo jest buldożerem dla wszystkich i, i po prostu niszczy każdego, który popadnie, więc jeżeli ja bym na przykład z nim wygrał, no to byłoby bardzo prawdopodobne, że spotkamy się również w MMA. Um, Phil de Fries jest absolutnie dominującym mistrzem, a jednak w trailerze przed tą galą Josh powiedział wyraźnie, idę po ciebie i wiem, że cię zniszczę. Skąd ta pewność siebie przed walką z gościem, który dominuje w tej dywizji od czterech ponad lat? Mm -hmm. Even though uh, you really highlighted uh, the fact how dominant Phil de Fries mm -hmm. is, uh, in all of the like, uh, media trailers and stuff promoting KSW Epic, you've been very, very uh, self-confident, uh, talking about I'm gonna smash, I'm, gonna, I'm mm -hmm. coming for you you and stuff. So this confidence, what's the source of it? Uh, having the record that I do, having an over 80% finishing ratio, winning world titles for 27 years, and uh, when I was um, active all the time in MMA, being a top five MMA heavyweight around the world nearly my entire career. Mm -hmm. uh, I've seen it all, I've done it all. There's nothing that is going to surprise me, so there's no reason for me not to be confident. I mean, this resume, though. <laughs> okay, um, więc uh, mój rekord za tym przemawia uh, walki, uh, stosunek skończeń do, uh, do, do uh, decyzji, gdzie jest ponad 80%, 27 lat bycia aktywnym i bycia uh, w top 5 dywizji, w których się znajdowałem również w UFC, uh, więc to wszystko uważam, że no, jest na tyle przekonującym argumentem, że uh, no, ja mam na czym bazować swoją uh, pewność ciebie naprawdę. Nie wiemy, czy zawalczysz tutaj w MMA, ale wiemy, że żaden kontrakt nie, za, nie zabrania ci walczyć w grapplingu. Wiemy, że ta gala będzie być może odbywać się cyklicznie. Jest jedno takie zestawienie, które moją wyobraźnię bardzo rozbudza, a czy rozbudza również twoją, czyli Josh Barnett, Markus Buczecza. Mm -hmm. Okay, so um, there are some rumors that KSW Epic might not be the only one mm -hmm. thing, one episode in this whole thing. There might be some different uh, parts later on. Okay. So... Uh, we do have a, a little matchup on our mind that is also very like energizing and we, we feel uh, slightly excited about it. Buczecza, right? You versus Buczecza. What do you think about it in grappling rule set? I mean, could be fine, to be honest. I mean, I got to get past Phil the Freeze first. Yeah. Um, but, you know, Buczecza was offered to grapple with me when I was the heavyweight champion of Metamorris and he refused outside to do it in Nogi. Now that I'm a lot older and I'm not active as much as I used to be, you know, I guess it'd be easy for a young guy, younger guy like that to then be like, oh, now I'm, now I'm capable of doing it. Mm -hmm. But when he had a chance to wrestle me before, he wouldn't do it without the gi because obviously he wasn't so sure he could, uh, he could beat me and uh, he needed every opportunity and advantage to, to even get in the ring. Mm -hmm. That being said, I don't know why his opinion was that way because, I mean, he was really dominant and, and one of the top guys back then. So it's surprising to wait for somebody to get older and uh, not be as active then to potentially be like, oh, yeah, I want to take him on. But, you know, I, I say that without knowing whether or not he's even aware of competing with me over here or whatever. And, uh, you know, he did lose his last MMA fight, mm -hmm. but I'm sure he's in the gym training hard and, uh, you know, whatever opportunities are going to present itself to him, he's got a long career ahead of him. No rzeczywiście, mamy historię z budżetą napisaną. Mieliśmy taki pomysł na walkę między nami w grapplingu, kiedy ja byłem mistrzem, ale on odrzucił ją. Być może było to podyktowane brakiem pewności siebie, bo ja byłem dominujący, on był młodszy. Teraz po latach, no wydaje się to trochę ekscentryczne, że kiedy ja już nie jestem aktywnie walczącym zawodnikiem, lata minęły, nagle mogłyby się ziścić jakieś nasze porachunki, które nie zostały wcześniej spełnione. No troszeczkę to... 
nie ma takiej elektryczności, jaką miałam wtedy, ale ja jestem otwarty na wszelkiego rodzaju zestawienia. Naprawdę są rzeczy do zrobienia. On ostatnią swoją walkę ma przegrał, ale cokolwiek robi, jestem pewien, że jeżeli spędza czas w, w swojej akademii, w swoim klubie, na pewno jest w gazie, trenuje mocno. No zobaczymy, co, jakie będą warunki. Dla mnie nie ma problemu. Skoro wracamy się już troszkę w terminologii kulinarnej, to nie, chciałam zapytać o główne danie gali KSW Epic, a więc o walkę Tomasza Adamka z Mamedem Halidowem. Chciałabym zapytać Josza z jego punktu widzenia na amerykańskim rynku. Czy taka walka jest dla fana MMA, czy fana boksu również dla Amerykanów jest w ogóle interesująca? Czy jego zdaniem ta walka, informacja o tej walce, czy sama walka może się ponieść na, na amerykańskiej ziemi? Albo czy w ogóle się poniosła? Okay, so when, when we are sticking to this uh, cuisine metaphors uh, about the main course of the KSW Epic, which is uh, Halidov versus Adamek mm -hmm. in boxing uh, rule set, uh, do you think it has any like marketing promotion uh, material um, potential uh, over there, uh, over the ocean in America? Uh, might it be interesting anyhow to American fan this, uh, this matchup? If so, why? I think the biggest roadblock uh to american um interest in about like this is simply they just don't know the the fighters very well mm -hmm. right. they don't i mean i know who adamek is and so i was really like wow okay and i know who uh Khalidov is too because i believe we were on the same card a couple times in japan in sengoku and i just pay attention to mma anyways um so for me the the bout is very interesting mm -hmm. but to regular mma fans I don't think they care at all. Yeah. They only watch him. They only pretty much watch UFC and Current. then and then maybe something else. But, you know, Adamek was a, a cruiserweight and Polish, so they're not going to be aware of him mm -hmm. um, unless they're really diehard boxing fans. And and Halidov has spent most of his career over here, mm -hmm. to which unless they're a diehard MMA fan, they don't know who he is either. Yeah. And so it's not that the, the matchup is a bad matchup at all or that they're bad athletes or anything like that. Uh, it's just, it's just the reality of uh, recognition. Yeah, uh, media penetration, uh, depending on where and who you are and where you're coming from, and that's, mm -hmm. you know, that's not their fault. Mm -hmm. No, będę szczery w swojej opinii. Tutaj chodzi, to jest kwestia zagorzałości. W Ameryce nie interesowałoby to zestawienie nikogo. Głównie ze względu na to nie dlatego, że Adamek i Mamet są słabymi atletami lub samo zestawienie jest słabe. Nic podobnego, jeżeli ktoś jest tutaj terminologii die hard fanem, tak? czyli takim bardzo zagorzałym, jak ja na przykład, gdzie właśnie zwracałem uwagę na Mameda, kiedy jeszcze walczyliśmy razem w Japonii, czy też wiem, kim jest Adamek, bo po prostu ja jestem fanem dyscypliny i śledzę, śledzę to wszystko. Dla takiego profilu fana może to być interesujące. No niemniej amerykański fan śledzi przede wszystkim UFC i to, co się dzieje za oceanem i nie ma tak rozległej wiedzy na temat ogólnoświatowego świadka MMA i sportów walki, więc ze względu na anonimowość i ze względu na brak, tutaj Josh powiedział, penetracji mediów co do tematyki może to być mniej interesujące za oceanem. Mhm. To ode mnie ostatnie pytanie, bo mm -hmm. przy gali Genesis padła taka informacja, iż zdaje się, że znasz się z muzykami zespołu Behemoth. To jest w pewien sposób zespół cenzurowany przez mass media. Chcę to zapytać, bo tak samo jak ty jestem fanem metalowej muzyki. Jak zaczęła się ta znajomość i czy to w ogóle prawda? Okay. Um... Is it true that you know uh, the members of Behemoth uh, group, metal group, like uh, here the journalist is the fan, mm -hmm. so he's pretty like curious about the backstage story of it, mm -hmm. and if so, um, how come that's your friends? Uh, yes, they are good friends of mine. Uh, why are they my friends? Well, they make bad choices, clearly. <laughs> I'm but, sorry. Um, Uh, yeah, they showed up to support me at Genesis. They were like my own little Polish cheering section, completely confusing everybody else as they're looking at him like, what the, why are you cheering for the American? <laughs> and they're like, he's our fucking guy. Mm -hmm. <laughs> uh, they'll be here to support me and, you know, hopefully other Polish metal bands, if, if, if they're not aware, I hope they do become aware. You know, I'm, I'm metal to my, to my core uh, till I die. So like Magua and Vader and other Polish metal bands, you know, I hope you're out there cheering for me. We can exchange some metal bands. <laughs> yeah, sure enough, there's a lot over in Poland and, and uh, a lot of Polish metal was, had to be underground during the uh, Soviet years. Uh, so you know they're hardcore if they're willing to, 
have the kind of danger of, of getting in serious trouble for going against whatever the, the rules and regulations were of that time to, to put their heart into their music. So, uh, you know, it goes a long way, if you ask me. Tak, rzeczywiście, znam się z, z, z członkami grupy Behemoth. Jesteśmy przyjaciółmi. Dlaczego jesteśmy? No po prostu oni złe, złych wyborów życiowych dokonują. Dlatego się przyjaźnimy. No mamy bardzo rozległą wiedzę na temat tego gatunku muzyki. Interesuje się tym mocno i wiem, że duża scena w Polsce jest, jeżeli chodzi o ten gatunek i są to bardzo dobre zespoły. Też już z czasów jeszcze sowieckich tam całe podłoże tego rozległego świata jest i mocno się tym interesuję. Jestem takim mocnym metalem dokąd, do, koń, do, do końca moich dni nim będę. Jestem wielkim fanem, jestem przeżarty po prostu tą pasją i będą tutaj członkowie zespołu Behemoth, żeby no, dopiegować i zawsze to robią. Nawet kiedy są jakieś starcia na poziomie innych nacji, to oni bardzo mocno mi dopingują i to powoduje skonfudowanie. Dlaczego, ty tak, dlaczego wy tak dopingujecie Jankesowi, prawda? No i potem jest zdziwienie, ale no to jest po prostu jego, jego taka prywatna sfera i bardzo sobie to ceni. Chociaż uznałabym to, to pytanie za bardzo dobrą puentę, jeszcze lepszą odpowiedź, no ale chciałabym jeszcze zapytać o jedną rzecz. Dobre. Myślę o wadze ciężkiej w UFC, o aktualnym stanie tego, kto posiada pas, kto posiada pas tymczasowy. Myślę, że dla Josha to też może być temat interesujący, bo przecież jest byłym mistrzem w wadze ciężkiej UFC, więc pytanie. W ewentualnej unifikacji pasa pomiędzy Tomem a Spinalem a Johnem Jonesem, kto jest faworytem i dlaczego? Heavyweight situation, current heavyweight situation in UFC. We've got uh, John Jones, we've got Thomas, Aspinall, uh, there is some unification of the belts uh, probably mm -hmm. going on. Uh, what's your opinion of all that? Um, it's, it's, it's probably you follow. It's, it's finally exciting. It's, oh, yeah. It was boring right. to me to, for the most part. And, and uh, you know, Nganu is a once in a lifetime kind of person, but it's tough for someone like myself to watch somebody just be able to get away with just slinging a, a heavy punch. And taking and, and just being able to take a good hit and can always come out on top by just you know throwing ugly punches sometimes yeah. you, you look at it and, it's, and you're just like wow like this guy's skill level looks really bad but mm. his power and his physicality mm. and his ability to take take a shot is is so insane mm -hmm. and then you know although i will say watching his boxing match against fury his 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 competence with his hands has just gone through the roof. It's really incredible to see him make those kind of uh, improvements. So mm -hmm. I wonder how far he's going to be able to go with boxing because uh, you just can't find people that have that kind of power and that kind of toughness. That's, um, you know, Different breed? It, yeah, it's a di maybe, you know, it's just, you just don't come across people like that. I mean, mm -hmm. but Aspinall is a, is a super well-rounded fighter um, and I like watching him compete. But John Jones is... You know, he's top of the heap. And it's not that Tom Jones or uh, John Jones is guaranteed to beat somebody like Aspinall or or even, let's say, Nganu, but uh, if that was had been a possibility anymore. But I don't know, man. He's wow. got way too many skills, uh, way, too, way too much uh, experience in the cage for most guys. So uh, it's hard to bet against him, but we all want to see what it looks like. And uh, of course, there, there's always going to be that question of, well, could they have beaten Nganu in an MMA match? And, uh, you know, hard to say, hard to say. You know, mm -hmm. that guy can, he can, he can lose in every way and all, he, all it needs is one punch and he's won the bout, you know, that's pretty crazy. Mm -hmm. Fantastyczny przegląd, byłam pod wrażeniem opinii, więc Josh wyróżnił trójkę, powiedział przede wszystkim, że w końcu się coś dzieje, w końcu jest ciekawie, i bo przez pewien czas była zamułka przysłowiowa. Mamy tutaj w grze Johna Jonesa, Tomasa Spinala i Francisa Nganu, który na chwilę jest gdzieś tam poza tym kontekstem, ale nie mniej. To jest ktoś bardzo wyjątkowy, obdarzony naturą niespotykaną, nie spotyka się takich ludzi, jest on jedyny w swoim rodzaju. Ten potencjał, który on dysponuje siły i twardości, a potem jak on prezentował się z Furym i jaki progres poczynił, jeżeli chodzi o dyspozycję stójkową, to jest naprawdę imponujące. Nie wiemy, jak to się przełoży na MMA, ale mam, miejmy nadzieję, że się dowiemy. Jeżeli chodzi o Toma Aspinala, bardzo kompletny, wszechstronny zawodnik, młody, więc na, dużo, na wiele go stać. Jeżeli chodzi o Johna Jonesa, legenda, legenda, która przytłacza przede wszystkim swoją 
swoim doświadczeniem, o, przeogromnym, swoją charyzmą, no i tym całym skillsetem, całym, całym wachlarzem umiejętności, który ma. Więc pytanie jest takie, czy John Jones mógłby, czy Tom Aspinall mógłby zwyciężyć z Johnem Jonesem, czy Nganu mógłby z nim zwyciężyć, gdyby to było w walce MMA? Sam nie wiem, nie potrafię obecnie na to odpowiedzieć. Jest to na tyle ekscytujące, że dokonując tej analizy, nie potrafię udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Hmm? To tyle od nas. Dla nas to był zaszczyt. Dziękujemy, że się tu pojawiłeś. Dziękujemy Pauli za przetłumaczenie. Uh, thank you. It was an honor to have you here and see you tomorrow at the Wayne ceremony as well. Thank you. Thank you so much.